raises our hearts to heaven. The light of heaven comes into our hearts, into our homes. Oro para que uma luz, luz do céu leave. entre nos seus lares e que Thank as trevas saiam. Obrigado a todos os músicos que nos ajudaram. Tem sido uma, uma grande bênção. Eu tenho alguns, alguns anúncios antes de começarmos. Nós preparamos alguns presentes para cada um de vocês, para que vocês levem para casa e compartilhem com seus vizinhos. Our apologies to those that are listening over the media. Minhas desculpas àqueles que estão ouvindo pela internet agora. Ou pelo We rádio. Have si uh, five great controversy books in color. Temos cinco livros O Grande Conflito coloridos. One book of mission pilot. E um livro do Piloto missionário ou missão piloto em português. Leave, e ao saírem, cada família pode pegar um pacote desses e levar. Então, esse pacote é para que vocês compartilhem com outras pessoas também. At 2:30 hoje. Às duas e meia, horário da Bolívia, três e meia no Brasil, por pedido de muitos candidatos, teremos um batismo. Eles já estão preparando uma pequena piscina ali na frente. Então, nós temos uma lista de candidatos já pronta. Já temos uma lista de candidatos ao batismo. Se você não colocou ainda o seu nome na lista e quiser ser batizado, talvez você ainda não tenha entregado sua vida a Cristo. Ou talvez tenha se desviado de Cristo, vivido no mundo e agora quer voltar para casa. E você quer dar uma declaração pública da sua fidelidade that renovada a Deus. A in this final e Ele pode fazer de você um soldado nesta batalha final. Procure a mim depois do programa. Okay, we will include your name on the list. Vamos incluir o seu nome na lista. Begin, Antes de iniciarmos, vamos pedir uh, pela presença de let Deus. Oremos. Heavenly Father, on this last day, Querido Pai Celeste, nesse último dia of battles of faith, de batalhas de fé, We realize the battle is just beginning. Nós percebemos que a batalha só está começando. We may never be together again like we are today. Nunca mais poderemos estar talvez juntos como nós estamos hoje. At least on earth. Pelo menos não aqui na terra. But we pray that we will be together for eternity in our new home in the new Jerusalem. Mas oramos para que consigamos estar juntos por toda a eternidade na Nova Jerusalém. That's what we desperately want. É isso que nós mais desejamos. But not yet. Mas ainda não. Because there's others that need to come with us. Porque ainda há outros que precisam ir conosco. Empower us with your Holy Spirit. Capacita-nos com teu Espírito Santo. That our words might ex correctly express your love for them. Que nossas palavras expressem corretamente o teu amor por elas. May our actions express your love que nossas ações expressem o Teu amor. Que o modo como nós gerenciamos os recursos que Tu nos dás 
também expressem o nosso amor. Que os anjos estejam conosco nessa obra também, nos fortalecendo, protegendo-nos do mal e do maligno. Cura, Senhor, nossa mente. Cura os nossos pensamentos, nossos corpos, a fim de que possamos representar-te corretamente, termos a energia e a saúde necessária para a tarefa que está diante de nós. Sem o Espírito Santo, não conseguiremos. Viva em nós e faça esse trabalho para nós. Faz, Senhor, esse trabalho por, né, por meio do Teu Santo Espírito. Uh, Cobre-nos com o um manto de justiça da vida perfeita de Jesus. Nós Te agradecemos por nos ouvir hoje e por responder às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar nossa Sister Rumiko in prayer as well. Também gostaríamos de colocar a nossa irmã Rumiko em oração. Our Japanese translator. Nossa tradutora para o japonês. She fell this week and broke her clavicle. Ela sofreu uma queda esta semana e quebrou a clavícula. She in surgery possibly at this moment. E é possível que neste exato momento ela esteja passando por uma cirurgia. So let us remember Sister Rumiko, please. Lembremos da nossa irmã Rumiko, por favor. Eu sou muito grato por todos os nossos visitantes, por cada um de vocês. E de maneira especial aos nossos tradutores que vieram de todas as partes do mundo. Nossos oradores, nossos músicos. Que uma blessing it has been for us. Que bênção tem sido estes dias. Agree? Vocês não concordam? Thank you. Obrigado. I want to give a small report Eu quero deixar aqui um Haiti. pequeno relato do Haiti. I heard this week from our, uh, Ouvi essa semana de uma tradutora nossa. Creole. And Creole. Ela traduz para That o crioulo. Eles amam a música. Que eles amaram a música. By this music. Estão fascinados pela música. Why? Por que será? Why are they more than we are? Porque eles estão mais fascinados pela música do que nós. Those of us that are surrounded by Christianity at all times. Uh, Aqueles de nós que já que cresceram no cristianismo, what it's like to be under to nós nos esquecemos do que é estar em escravidão, né, escravizados many, às influências satânicas. Muitos cristãos ouvem música secular. Music. Eles ouvem música cristã, secular, mundana. E muitas vezes eles nem conseguem diferenciar a, a música sac sacra da música mundana. Mas por viverem protegidos pela presença de Deus, muitas vezes... Uh, não conseguem ver a diferença. Mas num país que está escravizado por influências satânicas e cercado de trevas, eles conseguem imediatamente notar a diferença. Porque quando essa canção celestial toca no lar deles, imediatamente as trevas se dissipam. They, they e eles conseguem sentir a luz. So então, as pessoas que estão nas trevas conseguem perceber a diferença mais do que muitos cristãos até. How sad. 
Como isso é triste. Somos tão mundanos que não conseguimos perceber a diferença. Mas um escravo das trevas consegue notar isso imediatamente. As trevas vão embora e a luz adentra. É um espírito diferente. Lembremos-nos disso. Ao escolhermos nossas músicas. Então, aos nossos irmãos no Haiti, eu gostaria de dizer: Deus os abençoe. Keep sacred music before you. Que ele continua, continue colocando as, a música no sacra beat. diante de vocês. Nada de rock. No worldly rhythms. Nada de ritmos mundanos. The music that God, that God loves is heavenly music. A música que Deus ama é uma música celestial. It's reverent. É reverente. It honors God. Honra It does a not Deus. Sound like the world. Não soa como a música do I've mundo. Heard called Christian rock, Christian rap. Eu já ouvi coisas como rock cristão, rap cristão. It's a lie. É mentira, gente. There is no rap music that não, is is, Christian. não existe música rap que seja cristã. There is no rock music that is Christian. Não existe música rock que seja cristã. In heaven there will be no rock, no rap. No céu não haverá rock, não haverá rap. So I praise the Lord that You've heard heavenly music today. Então eu louvo a Deus porque você tem ouvido essa semana a música celestial. Home, se você gostaria que as influências demoníacas desaparecessem do seu lar, ou se você tem depressão no seu na sua vida, preencha a sua casa com música Clean celestial. Out of your ho home anything Tire tudo da sua casa that is worldly. que seja mundano. Movies. Filmes. Videos. Vídeos. Books. Livros. Music. Música. Take them off your phone, take them off your computer. Tire do seu telefone, do seu computador. Get Tirem as coisas é, do seu lar a fim de que o diabo não tenha direito de adentrar ali. Você sabia que Satanás odeia a música que você ouviu ele hoje? Ele não consegue Because suportar. God's so heavy, he leaves. Porque a presença de Deus é tamanha que ele precisa sair. I was invited to speak in Montreal, Canada. Eu fui convidado para falar em Montreal, no and Canadá. Estavam comemorando o décimo aniversário do Está Escrito, em francês. We had a beautiful pianist that was just playing a beautiful music. Tínhamos um pianista brilhante que estava tocando uma música Bela. I discovered he was a concert pianist, a professional. E eu descobri que ele era um pianista concertista, um profissional. When I talked to him, I, I expressed my admiration for his beautiful music. Quando eu fui falar com ele, eu expressei minha admiração por sua bela música. Perguntei de onde ele era. Ele disse que era do Haiti. And I have a story to tell you. E eu tenho uma história para contar para vocês. Boy, Quando eu era um, brother, um menininho com meu irmão, meu irmão ficou muito doente. She lost She was dying. Ela, minha irmã, ficou She muito doente, perdeu peso, bone. estava só pele e osso, prestes a morrer. Ficava numa posição fetal na sua cama. Every morning we would wake up and say, "Daddy, is mommy still alive?" Toda manhã, quando a gente se acordava, a, as crianças diziam, "Papai, a mamãe ainda está yes, viva?" Children, she's still alive today. Sim, crianças, a mamãe ainda está viva hoje. Hudson decided to ask a special request of God. 
e Hudson decidiu uh, fazer um pedido especial a Deus. His name was Hudson Pierre. O nome dele era Hudson Pierre. And he and his brother were both practicing piano. E ele e seu irmão é, estudavam piano. Normal children learn piano. Como as crianças normais mm -hmm. aprendem piano. But he said, Lord, I want to ask something special of you. Mas eles disseram, Senhor, é, eu quero fazer um pedido especial a você. When Jesus was here on earth, he could heal any disease. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele podia curar qualquer doença. Eu sei que o Senhor pode curar And a minha mãe. Mother, e eu quero lhe dizer que se o Senhor curar a minha mãe, eu vou dedicar os meus dedos all a Ti. Skills, all my talent, all my heart. Todos os meus, as minhas habilidades, os meus talentos, and o I meu coração. E eu quero dedicar a tua honra, Senhor. And he went to sleep. E ele foi dormir. That night at midnight, Naquela noite, à meia-noite, alguém batia na porta. They went to open the door. Foram abrir a porta. Havia uma senhora ali de pé, uh, toda de branco, como se fosse uma enfermeira. Said, I am here to give your mother a shot. E ela disse, eu estou aqui para dar uma injeção na sua mãe. Well, we weren't expecting anybody, but please come in. Bom, a gente não estava esperando ninguém, mas por favor, entre. Daddy, there's a nurse here that wants to give mommy a, a shot. Papai, tem uma enfermeira aqui que quer dar uma injeção well, na mamãe. Can't hurt, she's gonna die any day. Não, não vai fazer mal algum. Ela vai morrer mesmo assim. Qualquer dia ela morre. Tell her to come up. Diga que entre. So the nurse went upstairs. E a enfermeira subiu. They went into the room where the mother was lying in the fetal position. Entrou no quarto onde a mãe estava acostada, deitada There em posição fetal. There was hardly any muscles left. Praticamente não tinha nenhum músculo mais. The nurse back the, the, the clothes. Mas a enfermeira conseguiu abaixar um pouquinho a roupa. All the children were watching. Todos os filhos estavam the ali observando. O, o pai, ta, o marido and também. The nurse the skin and gave her the shot. E a enfermeira limpou a pele e deu a injeção. He said it was a real shot. Ele disse que foi uma injeção de verdade. Because a drop of blood came out, porque saiu até uma gotinha de sangue, and it stained the sheet. E manchou o lençol. The nurse said thank you very much, and she left. A enfermeira disse muito obrigado e saiu. They never saw her again. Nunca mais eles a viram. But the next morning, mas na manhã seguinte, the mother was in the kitchen cooking breakfast. A mãe estava na cozinha fazendo o café da manhã. We will never know what kind of injection it was. Jamais saberemos que tipo de injeção foi aquela. Happened. Um milagre aconteceu. No muscles, suddenly there was muscle. Não tinha nenhum músculo e de repente she was totally inactive, havia músculo. And now she was a normal mother once again. Totalmente inválida e agora já era uma pessoa normal novamente. When God wants to heal, he can. Quando Deus quer curar, ele pode. Pierre Hudson, as a little boy, began to rapidly grow in talent and skill. Hudson Pierre começou a crescer rapidamente como um rapaz talentoso. Música. He became a well-known concert pianist. Tornou-se um pianista muito famoso e conhecido. And he went immigrated to Canada. E ele emigrou para o Canadá. But he would only play sacred music. Mas ele só tocava música Satan sacra. Hated that. Satanás odiava isso. One day they were going to have a concert. Quando and eles they went door to door in Canada giving out invitation. Tinha um concerto, eles iam de porta em porta entregando os convites. In one of the houses, a lady opened the door and said, "Yes, what do you want?" Mas numa das casas, uma senhora abriu a porta e disse, tudo bem, o que é que a senhora deseja? O que é que vocês desejam? 
Estamos convidando as pessoas para a Igreja Adventista local. She had eyes that appeared like they were steel. E ela tinha olhos que pareciam uh, difíceis de ver. I can never come to this meeting. Uh, e ela disse assim: But why? Eu, eu nunca posso ir para um, uma reunião assim. She said, I'm also from Haiti. Eu também sou do Haiti, a senhora disse. I'm a spiritist. I control spirits all around Canada Eu sou espírita and the e posso ver espíritos por and todas as partes no Canadá e, e meus espíritos não conseguem entrar em qualquer lugar onde esta música que você they toca have to That's why I can't come. se ouve. Eles precisam estar But do lado de fora. Someday. Mas algum dia eu posso aparecer por lá. Months pass by. Os meses passaram. E um dia depois do culto terminar. And Hudson finished playing the piano. E Hudson terminou de tocar o piano. There she was. Lá estava ela. The same lady. A mesma senhora. He said, you came. Ele yes, disse, said. disse, você veio. Ela falou, sim. I have my people that work in this church. Eu tenho o meu pessoal que trabalha aqui nessa igreja. Por exemplo, aquela pessoa ali atrás. Ela nem olhava para trás, ela só apontava. Hudson ficava olhando para ver quem era. Era um dos oficiais da igreja. Ele caiu de joelhos e começou a a borbulhar pela boca. He's mine, she said. Ele é meu, dizia ela. That man over there is also mine. Aquele homem ali também é meu. The church treasure. O tesoureiro da igreja. He fell on his knees and started foaming and acting like an animal. Também caiu de joelhos, começou a borbulhar e pela boca e começou a agir como um animal. That's why he came today. É por isso que ele veio hoje. Because some of the church members belong to me. Porque alguns dos membros dessa igreja um pertencem a mim. Eu quero fazer a você uma oferta. Playing, Se você concordar em incluir ritmos mundanos uh, na maneira como você toca o piano, eu farei de você um dos homens mais ricos no Canadá. Ele disse que eu nunca faria isso. Ele disse, eu jamais posso aceitar isso. I made a to God. Eu fiz uma promessa a Deus. And I will keep that e eu vou guardar essa promessa. Play music. Só vou tocar música celestial. Then I will kill you, he said. Então eu vou matar você, ela disse. He said, you can't touch me. Ele disse... All of your evil spirits cannot touch me. Você não pode nem tocar em mim. Nenhum dos seus espíritos malignos podem tocar em mim. I belong to God. Eu pertenço a Deus. I am surrounded and protected by heavenly angels. Eu estou rodeado e protegido All the demons de of hell cannot anjos touch me. celestiais. Todos os demônios do inferno so não podem tocar em mim. And sisters in Haiti, então, para os nossos irmãos e irmãs em Haiti, lembrem-se esta manhã. Play heavenly music in your home. Toquem música celestial em seu lar para que os God demônios saiam da sua casa. Deus os abençoe. I grew up listening to stories from the Bible. Eu cresci ouvindo as histórias da Bíblia. Stories of Enoch. Histórias de Enoque. Noah. Noé. Abraham. Abraão. Moses. Moisés. Joshua. Josué, Elijah, Elias, Elijah. Eliseu. Everything they accomplished was following God's instruction. Tudo que eles realizavam era porque seguiam as instruções de Deus. But they had to make a decision. Mas tinham que tomar uma decisão. Obey God or Obe obey man. Obedecer a Deus ou obedecer aos homens. The same decision we have to make today. 
A mesma decisão nós temos que tomar hoje. God is going to do incredible things through his people in this last generation. Deus quer fazer coisas incríveis por meio de suas de seu povo nessa última geração. Maybe even greater than the patriarch. Talvez mesmo até mais incríveis. We will be talking to angels. Que os patriarcas falaremos com os anjos. The Holy from God. Receberemos instruções diretamente do Espírito Santo de Deus. Our faces will shine with the Holy Spirit. Nossos rostos resplandecerão com o Espírito Santo. Our lives will be purified from all sin. Seremos purificados de todo pecado. We will have God's anointing and sealing. Teremos a unção e o selamento de Deus. That's what I want. É o que eu quero. Sure that's what you want. Eu tenho certeza que é o que você quer God também. Offers it to us. Deus nos But ofereceu isso. To make a Mas temos que fazer uma escolha. Now, some say, But I'm not Mas tem gente que diz, Mas eu não sou forte o bastante. Quando eu estava na Holanda, quando eu estava na Holanda, uma irmã veio falar comigo depois da igreja. Eu já tenho mais de 70 anos de idade. Dediquei toda a minha vida a Deus. Mas percebi que jamais conseguirei ser perfeita como Deus quer que eu seja. Eu disse, você tem razão. Você não será. Eu não serei. É Deus quem vai fazer em nós. Tudo o que nós temos é uma força de vontade. De nós mesmos não podemos fazer nada. Exceto We can choose to give control to God of our life. A não ser entregar o controle de nossa vida a Deus. I cannot be good. Eu não posso ser bom. I cannot perfectly obey. Eu não posso obedecer perfeitamente. But God can. Mas Deus consegue. So He has given me the power of choice. Então Ele me deu o poder de escolha. All I can do is choose. Tudo que eu tenho a fazer é escolher. O diabo não pode tirar isso de você. A menos que você se entregue voluntariamente ao diabo. E por fim, o diabo vai escravizar até mesmo a sua vontade. Mas é necessário... São necessárias decisões conscientes para que você seja escravizado. Se, se você escolher Deus, você talvez Mas seja um servo hoje. Mas se você tomar uma decisão, Senhor, eu te entrego a minha vida. Assume o controle da minha vontade. Faz-me querer fazer a tua vontade. I accept your forgiveness through the blood of Jesus Christ. Eu aceito o teu perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Ele o fará. When Jesus came to earth, quando Jesus veio à terra, he taught us that faith is a requirement in order to approach God. Ele nos ensinou que a fé é um requisito para que nos aproximemos de Deus. He said in Luke 1:37, Jesus said, "For with God nothing is impossible." Em Lucas 1,37, Jesus disse, porque para Deus nada é impossível. So, if you feel se você se sente desmotivado, so long you've been failing God. há tanto tempo você já Or you've been avoiding tem falhado God. Deus ou tem evitado a Deus, if you ask in faith, se você pedir and you believe com fé e crer que Deus é capaz que Deus é capaz. Ele vai dizer a você a mesma coisa que disse a todos. Your faith has made you whole. A tua fé te salvou. It's not your faith that does it, it's the faith in God that allows him to do it for you. Não é exatamente a tua fé, mas é a tua fé em Deus que faz Deus realizar isso em você. In Matthew 10, 5 to 8, em Mateus 10, we read the story de 5 how Jesus a 8, his disciples to work. nós lemos uma história de como Jesus enviou seus discípulos ao trabalho. 
In verse 8, he gave them an order. No versículo 8, ele deu-lhes uma ordem. Heal the sick. Curai os enfermos. Cleanse the lepers. Limpai os leprosos. Raise the dead. Ressuscitai os mortos. Cast out devils. Expulsai os demônios. Freely ye have received, freely give. De graça recebestes, de graça dai. Oh. Oh. That's the philosophy of heaven. Essa é a filosofia do céu. We receive from God. Recebemos de Deus. And we pass it on to others. E nós transmitimos para but, os outros. But heal the sick. Mas curai os well, enfermos. Those of us that work in healthcare. Bom, nós que trabalhamos em cuidados, né, de saúde. We spend our life helping those that are sick. A gente gasta nossa vida inteira ajudando aqueles que estão doentes. Cleansing lepers. Well, Limpando that's leprosos. possible today too. Em tese, isso também é possível hoje em dia. Mycobacterium lepra. Mycobacterium lepra. É similar to Mycobacterium tuberculosis. É similar a Mycobacterium tuberculosis. It takes about two years to heal tuberculosis and it takes about two years to heal lepra. Leva Leprosy. cerca de dois anos para curar uma tuberculose e cerca de dois anos também para curar But a lepra. Time, Mas na época de Jesus, nobody knew about how to cure leprosy. Ninguém sabia como curar a lepra. So when Jesus told his disciples to cleanse the lepers, he was telling them do the impossible. Quando Jesus disse aos discípulos para curar os leprosos, Jesus estava dizendo a eles, façam o impossível. Mas ele logo contou a eles algo que ainda era impossível. Ressuscitai os mortos. Oh, Uncle David, that has to be symbolic. Ah, tio Davi, isso aqui tem que ser simbólico. Spiritually dead people. Deve ser os mortos, aqueles espiritualmente mortos. Há alguns aqui já conversaram comigo que têm entes queridos que aparentemente estão espiritualmente mortos. Mas até isso também é impossível. Eu não consigo fazer com que alguém que esteja espiritualmente morto passe a estar agora espiritualmente vivo. Mas Deus pode me usar para comunicar o seu amor para com eles, para cuidar deles e especialmente para orar por eles para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida deles. E quanto a expulsar demônios. Na outra noite eu falei, eu dei alguns exemplos sobre isso. Ninguém consegue tirar o espírito maligno de qualquer outra pessoa uh, se não for pelo poder de Deus, a menos que sua vida esteja correta com Deus. Satanás vai Rir de você. Na verdade, ele pode até mesmo contar a todas as outras pessoas os seus pecados. Porque se você disser em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dele. O Espírito pode lhe dizer. Talvez ele diga, eu conheço Jesus, mas quem é você? Eu não conheço. Você tem pecados em sua vida. Você tem pecado na sua vida. Você tem pornografia na sua vida. Você rouba, você mente. Você tem pensamentos imorais. É por isso que muitos pastores não querem se envolver com a expulsão de demônios. Porque possuem pecados escondidos. Então, se você desejar expulsar demônios, sua But vida precisa estar us. em ordem com Deus. É isso que Deus quer para nós. Jesus quer que nossa vida esteja em ordem com Ele. Really Será que nós cremos realmente naquilo que Deus diz? Ressuscitar os mortos? Curar doenças impossíveis? Expulsar demônios? É isso que Ele diz. Really nós cremos nisso? Eu pray God will. 
teach us to trust him more. Eu oro para que ele nos ensine a confiar mais nele. Uh, let's see what Matthew says. Vamos ver o que diz Mateus. Em Mateus 7:7-11, Jesus said, "Ask and it will be given unto you." Em Mateus 7:7 diz assim: "Peça, pedi e shall find." E dar-se vos a buscai e achareis. Batei e abrisse vos a. E no verso 11 diz: Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, vamos pedir. Deus está, está disposto a nos dar boas coisas. Não para que a gente fique rico. Não para nossa luxúria. Para que tenhamos os recursos para ajudar os outros. Tem muita gente no mundo que não tem sequer roupa ou comida. Ouvimos do pastor Walter Weith hoje. The intention of the new world order is to reduce everybody to poverty and total dependence. A intenção da nova ordem mundial é reduzir a população do mundo à pobreza e à total dependência deles. Dependence on whom? Dependência de quem? Them. Deles. Depending on humans. Dependendo de homens. Depending on government do governo, on the church, da igreja, then you a slave. e aí exactly. nos tornaremos um escravo. Exatamente. Satanás está tentando reduzir o mundo inteiro à escravidão. Look what Jesus said. Mas olha só o que Jesus Why disse. Why do you take thought of your <coughs> Look at the lilies of the field, how they grow. They don't even work. Por que andais ansiosos com o que a vez de comer, a vez de vestir? Olhai os lírios do campo. Nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos. Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. What a loving heavenly Father. Que pai Seek celestial amável. Put Procure ter first. uma relação com ele, coloque as coisas celestiais em many, primeiro many, lugar. Hundreds of millions of people will be lost because they trust their lives into the hands of other humans. Centenas de milhares de pessoas se perderão porque colocam suas vidas, confiam suas vidas nas mãos de seres humanos. And are willing to obey whatever they say. E estão dispostos a obedecer o que quer que eles digam. Aceitam a escravidão. Aqui na Bolívia temos um hino nacional. Que diz, eu preferiria morrer até que viver em escravidão. Não é o hino nacional da Bolívia? E no coro diz, somos livres. E praticamente em todos os países, eles cantam sobre a liberdade em seus hinos nacionais. Liberty. Liberdade. Liberty. Liberdade. We sing about it. Cantamos Our sobre a liberdade. Write about them. Nossos poetas escrevem sobre isso. Where are the poets today? Onde estão os poetas hoje em dia? Onde estão as pessoas que estão up para a liberdade Onde estão aqueles que defendem a liberdade religiosa? Onde estão aqueles que defendem a liberdade civil? <coughs> Muitos juízes. The Supreme Courts are stacked with unjust people. Muitos juízes na, no, no Tribunal Superior, cheios de corrupção, de pessoas injustas. 
Onde estão os juízes justos? May God bless those judges and those lawyers in every country that stand for the truth. Que Deus abençoe aqueles juízes e advogados em seus países que defendem a verdade. May we always stand for the just. E que nós também sempre defendamos a verdade. Here we have gotten to this point. Aqui chegamos neste ponto. God has brought us here. Deus nos trouxe aqui. In 1 Samuel 7, 12, em 1 Daniel 7, Samuel 12, took a stone and set it between Mizpah and She and called it Ebenezer. 1 Samuel 7, 12. And he said, Hitherto God hath the Lord helped us. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre mis pais sem e chamou-lhe Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui terminando os dez dias de batalhas de fé. E na verdade é somente o princípio. Temos nos reunido com os tradutores. Queremos fazer isso mais uma vez e queremos continuar Have you com been isso, blessed this week? para que cresça por todo o mundo. Vocês foram abençoados essa semana? Amen. Amém. You know what God's attitude is? Sabe qual é a atitude de Deus? The, one of the for Taylor, to China. Um dos versículos favoritos de Hudson Taylor, um famoso missionário na China. Psalms 81, 10. Salmo 81, 10. Our Heavenly Father says, I am the Lord thy God. Onde o nosso Pai Celestial diz, eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirei da terra do Egito, a terra da escravidão. Abre bem a tua boca e está encherei. Não é lindo isso? Já viram os passarinhos quando a mamãe passarinho vem trazer alimento para os filhotes? Todos os passarinhos abrem bem o beco e a mãe vai colocando comidinha dentro de cada um deles. Open your mouth. Abra bem a boca. Open it wide. Abra bem. And let God give you your needs. E deixe que Deus That's lhe dê promises. suas necessidades. É a promessa the dele. Devil is organizing the world to take away everything you have. O diabo está organizando o mundo para tirar tudo que você tem. And God is planning to fill it. E Deus está planejando preencher você. Loyalty and obedience for everything he gives you. O diabo cobra obediência a tudo que ele te dá. And God gives it to you for free. E Deus te entrega de graça. When Hudson Taylor died, quando Hudson Taylor morreu, after years of service in China, depois de anos de serviço na China, Above his bed, uh, acima de sua was cama, this Bible verse. estava este versículo bíblico. Fiel é aquele que o chamou, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ok. What a beautiful thing. Que coisa maravilhosa. When I was in Romania, I learned it also. Quando estive na Romênia, eu também aprendi. Cel ce va chema este credincios și va face lucrurile acesta. In every country, when I was in Indonesia, I learned it. I forgot it already. Em todos os países, eu aprendi na Indonésia também, mas já me esqueci. It's a short verse. É um versículo curto. But it's very important. Mas é muito importante. God has called you. Deus chamou você. He has called you to do a task. Ele chamou você para desempenhar uma tarefa. He's looking for children, daughters, sons and daughters. Ele está procurando por filhos, filhas de Deus. Who will be loyal to him. Que sejam fiéis a ele. Who will obey him. Que obedeçam a ele. Carry out his love to the world through them. A fim de que ele possa levar o seu amor ao mundo por meio deles. He has promised to provide for all of your needs. Ele prometeu prover todas as nossas And necessidades. E aquele que o chamou And é fiel. E ele o fará. 
You've heard some of the ministries. Você ouviu alguns dos ministérios aqui? They will confirm to you that God is faithful. Eles vão confirmar a vocês que Deus é fiel. Philippians 4:19, but my God shall provide for all of your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. By God and they cannot fail. Essas promessas foram escritas por Deus e não podem falhar. The only thing that can keep God from fulfilling your needs a única coisa que consegue evitar que Deus realize, cumpra as suas satisfaça as suas necessidades é a nossa falta de fé. Dá para crer nisso? Se você não acreditar, Deus não pode fazer. É por isso que é importante que permaneçamos obedientes a Deus, confiando em Deus. Exodus 14. Êxodo 14. Moisés estava ali em frente ao Mar Vermelho. Por trás dele, os exércitos do Egito. Parecia que eles iam morrer. Foi um momento amedrontador. Mas haviam acabado de testemunhar todos os milagres que Deus havia desempenhado ao tirá-los do Egito. Agora foi testing time. E agora era o tempo de provação. Depois de virem o que Deus fez, vão confiar neles? A resposta é, eles não confiaram. Como é triste isso. Você nos trouxe aqui para morrer? Teria sido melhor que morrêssemos no Egito. E a resposta de Deus. Moisés disse ao povo, não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu expressei para vocês outro dia. Fiz um relatório sobre o, os, a, os, as aeronaves que nós temos, os aviões. Quando eu era 25 anos, eu já fiz uma hijacking. Uh, passamos por momentos difíceis com 25 anos de idade eu fui sequestrado perdi minha liberdade foi muito doloroso foi doloroso para minha esposa com as crianças em casa ela não sabia o que tinha acontecido com seu marido e de repente 40 anos depois eu me com a mesma coisa Agora, eu me deparo com a mesma coisa. Falsamente acusada de crimes graves onde eu posso perder minha liberdade e isso poderia afetar todo o ministério. O medo tomou conta de mim por duas semanas. Senhor, isso é muito difícil. E eu estava orando e eu orava, orava. Lord, I trust you. Senhor, eu confio em ti. No, I'm not pay money under the table. Não vou pagar you suborno. Me. O Senhor me defende. You have always defended me. O Senhor sempre me defendeu. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tomei minha decisão de confiar em ti. I will do what you tell me to do if... Eu farei o que o I Senhor me disser para fazer. Will. Eu vou lhe entregar a minha vontade. Eu entregarei a minha vida a ti, Senhor. Mas não importa o que aconteça comigo. A culpa é sua. E Deus disse, eu aceito. Senhor, o Senhor tem sido fiel. Eu não tenho mais 25 anos de idade. E eu não quero ir para a prisão. Muito menos com uma acusação falsa. 
I prayed and prayed for two weeks. Orei e orei por duas semanas. And suddenly, one morning, up in a mountain, e de repente, certa manhã, lá nas montanhas, tuf, bum, the fear was gone. o medo foi embora. That darkness, Naquelas it trevas gone. foram embora. Wow, the light came on. Uau, parece que uma luz se acendeu. Não mais medo. Deus disse, não se importe. Não se preocupe, eu vou defender você. Alguns dias depois, todas as acusações foram rejeitadas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E agora estamos passando por algo semelhante novamente. Outras acusações. O mesmo risco de perder os aviões. Mas eu recuso dar ao medo um lugar em minha vida. Vou confiar. Eu vou fazer a minha parte, mas só Deus pode nos salvar. Farei a minha parte, mas somente Deus é quem pode nos salvar. Eu dormi tão bem ontem à noite. Eu não me preocupo nem por cinco minutinhos. Porque eu sei que Deus está cuidando da situação. E outro dia, quando eu voava até La Paz, peguei um voo comercial. Quando o voo estava taxando, quando o avião já estava taxiando, olhei pela janelinha e vi meus aviões. Aqueles aviões que estão sofrendo acusações. Eu disse, obrigado, Senhor. Tem anjos ali ao redor deles. Ninguém pode tocá-los sem a tua permissão. Eu os deixo em tuas mãos. Enquanto estou dormindo, os anjos estão ali guardando o avião. Quando eu estou desperto, eles também estão guardando os aviões. 24 horas por dia, os anjos também vigiam os aviões. Não somente os aviões, mas também a minha vida, mas também a tua vida. Precisamos desconfiar? Você diz, mas, David, eu sou fraco. Mas, tio Davi, eu sou tão fraco. Eu conheço uma senhora fraquinha. Conheço uma senhora muito fraquinha. Ela não é muito inteligente. Vive na cidade do México. O nome dela é Irma. E ela me disse, quando eu estive lá, eu era 14 anos quando eu fui para a cidade e minha família. Eu tinha 14 anos quando eu fui à cidade e deixei, abandonei minha família. Ela não conhecia ninguém. Estava sentada no parque com um pouquinho de comida. O que acontece com as jovenzinhas que são pegas na cidade? Não conhecem ninguém. Tem muita gente ruim por aí. E eles estão procurando pessoas para escravizar. De repente, um homem chegou perto dela e disse, você é de onde? Ela disse, ah, eu sou lá do interior do país, é muito longe daqui. Você conhece alguém aqui? Não. Não. Você tem um lugar para dormir? Não. Não. A minha anteninha já começaria a entrar em ação. Mas ela era uma cristã. Ela havia entregado sua vida a Deus. E ele disse, vem comigo que eu vou te encontrar um lugar para trabalhar e para viver. E ele levou a um lugar e disse, essa aqui é minha irmãzinha, Irma. Por favor, dê a ela um lugar onde dormir e um trabalho. Fazer. 
Ela ficou ali por quatro anos. She was taken care of. Foi bem cuidada. God must have sent an angel to do that for her. Deus deve ter enviado anjos para cuidar dela. As she got older, ao crescer, she got impressed to marry somebody. Sentiu-se impressionada a casar-se com alguém. An older man. Um homem mais velho. And the Lord said, that is the man that will take care of you. E o Senhor disse, este é o homem que vai cuidar de você. So she married him. Então ela se casou com ele. She didn't have any documents. Não tinha nenhum documento. She didn't have any paperwork. Não tinha nenhuma papelada. She was just an Indian, a little Indian girl from the country. Ela era simplesmente uma indígena que saiu do interior. After they were married, the husband got all her paperwork in order. Depois do casamento, o marido conseguiu toda a papelada dela, a documentação. And he said to her, you now have insurance coverage if something happens to me. Ele disse, agora você tem um seguro se algo acontecer comigo. So here's your birth certificate. E aqui está sua certidão de nascimento. Here's your insurance policy. Aqui está a sua pólice de seguro. And here is uh, another document from the government you need. E aqui outro documento do governo que você também vai precisar. These three papers. Com esses três papéis. Me, se alguma coisa acontecer comigo. You can present these. Apresente isto. And they will take care of you the rest of your life. E eles cuidarão de você pelo resto oh, da vida. Oh, she said nothing will happen to you. Ah, mas nada vai acontecer com você. But two weeks later he died. Duas semanas depois ele morreu. Sister Irma said, "I'm not very smart." A irmã Irma disse, mas eu não sou muito inteligente. I thought to myself, my husband is dead. Eu pensei, meu marido morreu. I think I'll just burn all his papers because we'll never need them again. Ah, eu vou queimar todos os documentos deles. A gente não vai precisar mais disso mesmo. So she dumped them on the bed. Então ela colocou todos os documentos em cima da cama. And she just filled a bag and went out and burned it. E ela colocou dentro de uma sacola e foi lá para fora e os queimou. And she burned it. Queimou. She never thought of her papers. Nem pensou nos documentos dela. And then one day she said, "I wonder how I get the insurance policy that my husband got for me." Ah, como será que eu consigo a pólice de seguro que meu marido tinha para mim? Oh. Ah. I burned everything. Eu queimei tudo. Lord, please. Senhor, What por do favor. I do? O que é que eu faço agora? She fell on her knees. Lord, I'm so stupid. I am just so dumb. Ela se ajoelhou e disse: "Senhor, eu sou tão estúpida, eu sou tão burra." I'm sorry, my brain doesn't think good. Ai, me perdoa, Senhor, que meu cérebro não funciona direito. And the Lord said, "My daughter, e o Senhor disse, filha minha, Look the bed. olhe atrás da cama. So she the bed away. Então, ela puxou a cama three papers. e havia três documentos ali. The three papers she needed. Os três que ela precisava. The Lord is so good to us. Deus é muito bom conosco. Even when we're not bright. Mesmo quando nós the não somos inteligentes, Today, os anjos Sister tomam Irma, conta de nós. Hoje a irmã Irma vive sozinha numa casa in Mexico City. na cidade do México. It's not a very good neighborhood. Não é um, um bom bairro. But she goes in and out and does her evangelistic work. Mas ela entra e sai o tempo inteiro dali e faz sua obra evangelística. She carries a cart with a battery and a speaker on it and she walks up and down the streets playing sermons. Ela tem um, um carrinho onde ela transporta uma caixa de som e vai tocando sermões pelas ruas. Bateria. Parlante. O dia inteiro. E no final do dia, ela entrega literatura àqueles que ouviram. As pessoas saem de suas casas para falar com ela. Um dia, ela estava em uma parte muito ruim da cidade. Um dia ela foi numa parte da cidade muito perigosa e os membros da gangue estavam perseguindo-a. 
E quando estavam perto de atacá-la, de repente um carro da polícia chegou. Irmã, entra no carro que o seu trabalho já terminou aqui nessa quadra. A gente vai levar você para a próxima quadra. Anjos às vezes aparecem como policiais. Ela não ganha muito. Um dia ela foi pegar a, o seu salário mensal, né, do seguro de vida. Pegou o dinheiro do banco e estava todo enroladinho na sua mão. Suddenly, three armed gang members came onto the little van that they were traveling in. Logo, três membros de uma gangue armados entraram na van onde ela estava. Everybody, give me your purses. Give us your money. They said. Todo mundo, me dê suas bolsas. Todo mundo, me dê o dinheiro. And the passengers handed it over. E os passageiros começaram a entregar as coisas. And she said, "Lord, all my money for the month is right here." E ela disse, Senhor, todo o meu dinheiro do mês está aqui. E ela voltou-se para o rapaz da gangue e disse, esse é todo o dinheiro que eu tenho. Ela disse, você não, irmã, mas os outros eu quero que me deem. Deus não é bom. Você pode confiar em um Deus assim? Dá para confiar num Deus assim? Let us trust our heavenly Father. Confiemos no nosso Pai Celeste. Eu ia contar mais histórias, mas a gente já passou do tempo. Trust anyway. Confie, mesmo assim. Even if you don't understand. Mesmo se você For não God entender. Is faithful. Porque Deus é fiel. And he will keep his promise. E Ele guarda, Ele cumpre Suas promessas. Deus os abençoe. Yeah. Mm -hmm.
Obrigado, irmão Fred, por essa bela canção que fala sobre a confiança em Deus. Talvez você não tenha escutado com muita frequência as canções que o irmão Fred canta. They're composed by a brother that lives in Argentina. São compostas por um irmão que vive na Argentina. He's an older man now. He's not composing anymore. Já é um ancião, já não não compõe mais. But if you're watching today, brother Santiago Montes. Mas o irmão Santiago Montes, se o senhor estiver assistindo hoje. Thank you for allowing us to use your inspired songs that you that God has blessed you with. Muito obrigado por permitir-nos utilizar essas músicas inspiradoras. And as we close, e ao terminarmos, I went to Sister Irma's house, eu fui à casa da irmã Irma with several of our workers. com muitos dos nossos obreiros. She was in a very bad part of town. Ela vivia numa parte muito ruim da cidade. She lives by herself in the house. Ainda vivia sozinha And na I casa. Said, Sister Irma, you don't have any special security here in your house. Eu disse, irmã Irma, você não tem nenhuma segurança especial aqui? You've never been bothered? Ninguém nunca te incomodou aqui? No, never. Nobody bothers me. Não, ninguém, ninguém nunca me incomoda. She said because all my neighbors, porque todos os meus vizinhos, are witnesses. São testemunhas. That there's strong, big men that constantly come and go in and out of my house. Tem uns homens bem fortes que o tempo All inteiro estão entrando e saindo da minha casa. Todos os vizinhos veem isso. All the bad guys can see them. Todos os, os ruins, os I've vilãs. Never seen anybody come into my house. Todos os ladrões sabem disso também. Eu nunca vi ninguém entrar Angels na minha casa. Of God. São anjos de Deus. If he will protect Sister Irma, he will protect us too. Se eles protegem a irmã, irmã eles também protegerão vocês. Não temamos. Nosso Deus é um grande Deus. O dono de todas as coisas. Ele provê todos os bons dons. Ajoelhemos e peçamos a Ele que tome conta de nosso coração. Amém. Amém. Heavenly Father, querido Pai Celeste, you have taken care of Sister Irma. Tu tens cuidado da irmã Irma. You have taken care of us too. Também tens cuidado de nós. May we not forget all your benefits. Que não nos esqueçamos de todos os May teus benefícios. May we not forget your blessings. De tuas bênçãos. May we not forget your promises. Das tuas promessas. But let us trust. In you, no matter what. que confiemos em ti, não importa o que aconteça. And when we buy and sell, e quando não pudermos comprar nem vender, we will continue to trust in you. continuemos confiando em ti. Because everything, every good gift comes down from the Father of Lights. Porque tudo, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. We give you our heart. Nós te entregamos o nosso we coração. We ask you to forgive us through the blood of Jesus Christ. Nós te pedimos que nos perdoes por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifique de toda a iniquidade por meio do Teu Santo Espírito. E que os Teus santos anjos nos protejam a todo instante. Tira as trevas da nossa vida. Tira as trevas de nossos lares. E use nos como uma bênção para nossas famílias, amigos e amigos. E usa-nos como uma bênção para os nossos parentes, amigos e vizinhos. For this we ask you, e essas and coisas for this te pedimos. We thank you, e te agradecemos. It is your will to give us that gift. Porque é tua vontade dar-nos esses dons. E é em nome de Jesus que te pedimos. Amém.